Hola a todos, estoy Multison y hoy os traigo un Squire eh, precioso con la pala juego y bueno, lo primero que me sorprende de este instrumento es que pesa 4,85 kilos nos vamos casi a los 5 kilos y aún cabecea o sea, tremendo pero bueno, todavía no he tenido la posibilidad de tocarlo vale, así que bueno, vamos a poner esto a grabar y vamos a ver qué tal empezaremos con ambas pastillas tono abierto evidentemente tenemos volumen volumen tono como en todos los fender clásico Wow, <ríe> súper cómodo, la acción está muy bien ajustado. Eh... Joder. Bueno, empezamos con las dos pastillas. Wow, me sorprende muchísimo, es que es increíble el margen dinámico que tiene, no sé si os dais cuenta. Este margen dinámico no lo encontráis en cualquier bajo. Tono cerrado. No es el tono cerrado más bonito del mundo. Aquí tenemos este sonido en forma de V un poquito. Eh, vamos a ir solo a la del mástil, tono cerrado. Abierto del todo. Tiene muy buena señal el bajo, de hecho me veo obligado a bajar un poquito la, la ganancia porque veo que está un poquito al límite. Fantástico. Pastilla del puente. Cerramos tono. Abrimos. Thank mm -hmm. you. 
Bueno, en definitiva, uh, me gusta mucho. Me gusta muchísimo, pese a que es un muerto. Pesa, pesa un montón. El puente está muy bien. Uh, la pastilla del puente no me convence. La del mástil me gusta más. Eh, lo que menos me gusta, no sé si lo veis uh, bien, eh, es que el color del diapasón, uf, no sé, esto será laurel, supongo, laurel indio, eh, es muy seco. Mm, se tendría que probar a, a hidratar bastante, a, a ver si, si mejora, pero es un tono un poco uf, marronoso, un poco feo, sinceramente. Por lo demás, mástil muy cómodo, clásico, ya os veis, delgadito. Eh, el acabado de trastes no está mal, no está nada mal. Eh, el encaste mástil cuerpo está muy bien, muy bien rematado. El mástil es uh, suave, en fin. Uh, um, Crafts it in Indonesia, Indonesia, eh, en fin. Muy bien, muy, muy bien, muy buen jazz base. Eh, creo que la, el espaciado es de los 60. Me ha sorprendido gratamente muchísimo la verdad un instrumento que compraría con los ojos cerrados muy bien si le ponéis un par de pastillas buenas fabuloso y si hidratáis e incluso creo que hay gente que tinta un poco los mástiles para que sean más oscuros pues tenéis un bajo precioso con en, en, que, que, creo que esto es candy apple red uh, con el matching headstock que más ¿Qué más queréis? Uh, suena súper bien, comodísimo, tanto como cualquier Fender. Así que compra recomendada 100%. Uh, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo y hasta muy pronto.